আল্লাহ দরবারে কেউ বাটপারি করে বান্দা চল ফিরতে পারবে না বাটপারি করে আল্লাহ জান্নাত থেকে উজাইতে পারবে না দুনিয়ার জমিনে বাটপারি করা সহজ পরকালের জীবনে বাটপারি করতে পারবে না রওজাতুল আদব নামক কিতাবের ভিতরে উল্লেখ করেছেন ইজল গুত্রের এক পাগল রাস্তা দিয়া হাটে আর আল্লাহ দরবারে দোয়া করে মালিক এই জমানের বাদশা হাজাজ বিন ইউসুফ ছিলেন জালেম বাদশা আল্লাহ তুমি জালেম বাদশারে ধ্বংস করে দাও এই বর্তমান এমপি মন্ত্রীদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও আর আগের যুগের যে এমপি মন্ত্রী আর বাদশা ছিল আল্লাহ তুমি তাদেরকে আল্লাহ বেহেস নসিব করে দাও হাজাজ বিন ইউসুফ তার প্রজাদেরকে নিয়ে তখন রাস্তা দিয়া হাটে এই পাগলের এই শব্দ শোনার পর হাজাজ বিন ইউসুফ ডাক দেয়া কয় ভাই আপনি কার বিরুদ্ধে বলেন তো বর্তমান জমানার যে হাজাজ বিন ইউসুফ তার বিরুদ্ধে বলি বলে কেন বলো হাজাজ বিন ইউসুফ বানো নাই জালেম বাদশা ছিল এই পাগলে আল্লাহর দরবারে বলে আল্লাহ হাজাজ বিন ইউসুফরে ধ্বংস করে দাও আগেকার জমানার এমপি মন্ত্রী বাদশা দিনকে জান্নাত নসিব করে দাও হাজাজ বিন ইউসুফ ডাক দেয়া বলে গোলাম রে তুই কি আমার চিনো কো না না আমি হলাম হাজাজ বিন ইউসুফ পাগলে ডাক দিয়া আপনি আমারে চিনেন ও না না তোমার আমি চিনবো কি করে এখন তো তোমার ফাঁসির কাজটি নিবো কো বাদশাহ আমার ফাঁসির কাজটি নিয়েন না আপনি আমার পরিচয়টা আগে নেন বলে বলো ডাক দিয়া কো আমি এই গোত্রের পাগল দিনে দুইবার পাগল হই একবার সকালবেলা আর একবার বিকালে এই প্রথমবারে পাগল হয়েছি আল্লাহর দরবারে বাটফারি করার কোন অবকাশ নাই নবীর আশেক দাবি করা সহজ ইমান রাখা বড় কঠিন আজ বর্তমান জমানায় বড় ফেতনার মধ্যে পড়ে গেছে কি ফেতনা আগুনের আংড়া হাতি নিয়ে ঘোরাটা সহজ কিন্তু ইমান রাখা বড় কঠিন ঠিক কি না কত বেইমানের বাচ্চারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভূমি নেই মান নষ্ট করার জন্য এরে বান্দা একটা ইমানের দাম কি এক কোটি টাকা নাকি ইমানের দাম কি এক লক্ষ টাকা ইমানের দাম কি দুনিয়া না না ইমানের দাম দুনিয়া দিল ইমান বিক্রি করতে পারবো না আমার ইমান এমন ইমান দুনিয়া কেন কেউ যদি বলে তোমার হাতে জান্নাতটা এলো দিব আল্লাহর কসম করে বলে আমার ইমান তিল পরিমাণ বিক্রি করব না বাইরা আমার ইমান বিক্রি করব না এই কথাটা যারা বলেন নিজেরে প্রশ্ন করে দেখেন বান্দা আজকের ফসল আজকের যে সারের জামাত আমি পড়লাম কি না যদি নবীর আশেক হইতে পারো ওয়া শুনলে হবে না ওয়াজের আদর্শটা কি ওয়াদের খাসিয়তরা কি ওয়াদের উদ্দেশ্যটা কি এই উদ্দেশ্যটা তোমাকে বুঝতে হবে বাবা আজকে ওয়াজের উদ্দেশ্য ফজরের নামাজ না পড়া ফজরে বলেন আজকের ওয়াদের উদ্দেশ্য তো ফজরের নামাজ না পড়া না আজকে থেকে ওয়াদের উদ্দেশ্য হলো বান্দা ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হবে তোমার যে ইমান ঘরের ভিতরে ঘুমায় রাখে যে ইমানে ঘরের ভিতর থেকে মসজিদে তোমার নিতে পারে নাই যে ইমানে ঘরের ভিতর থেকে মাদ্রাসায় নিতে পারে নাই যে ইমানে তোমার টুপি বলাইতে পারে নাই যে ইমানে দাঁড়িয়ে রাখতে পারে নাই যে ইমানে পাঞ্জাবি পড়তে পারে নাই এমন দুর্বল ইমান দ্বারা জান্নাতে যাওয়া কঠিন সামনে দিয়া চলে যাচ্ছেন আপনি কি নামাজ পড়বেন না ডাক দিয়া বলি ইমাম সাহাব নামাজ পড়ব কেমনি লুঙ্গি নাফাক হয়ে গেছে ইমাম ডাক দেয়া কয় ভাই কি নাফাক হয়েছে কহুজর লুঙ্গি দ্বারা ঢিলা লইছি অনেকে আসে না প্রস্রাব করে না প্রস্রাব করে ডিলা লয় না এরকম মানুষ নাই 
আপনাদের এলাকায় সবাই লয় ভালো মানুষ কিন্তু আমগুদিকে অনেক মানুষ আছে আপনাদের দিকে সবাই ভালো মানুষ তো আপনাদের খারাপ লাগতেছে আমার সাথে জবাবটা ঠাসঠুস করে দিতে হবে পারবেন না তো কষ্ট করে সামনে আগায় আসে আপনারা যদি বলেন শেষ করে দিতে আমি করব ইনশাল্লাহ তা আপনার সামনে আসেন একটু ভাই এক হুজুরে বলতো যাদের দাড়ি সাদা তারা আমার দাদা যাদের দাড়ি কাঁচা তারা আমার বাবা আর যারা যাদের দাড়ি নাই তারা আমার ভাই কষ্ট করে সামনে আসেন এদিক দিয়ে একটু সামনে আসেন আঙ্কে একটু সামনে আসেন প্লিজ আপনাদের সরাইল থানার মানুষ সবাই ভালো রক টেরা মানুষ নাই সবাই ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ এ ভাই আপনারা একটু সামনে আগে আসেন গার টেরা করবেন না গার গুলো ভালো করে রাখেন একটু সামনে আসেন আল্লাহ আমাদের কবর করুন আর জোরে বলে না আমি বলতেছিলাম কত মানুষ আছে ইমাম সাহেব ডাক দেয়া কয় বাই নামাজ পড়েন না কেন ডাক দেয়া কয় ইমাম সাহেব আমার তো লুঙ্গি না ফাঁক হয়ে গেছি বলে কি না কি হয়ে গেছে ডাক দিয়া বলে হুজুর সন্তানের কুলুনিসি সন্তান প্রস্রাব করে দিছে কত বড় বেহায়া ওই না পাক লুঙ্গি নিয়ে রাস্তা ঘাটে এখনো ঘুরে আসে না নাই আর হুজুরে বলেন কি দুঃখ না পাক লুঙ্গি নিয়ে রাস্তায় দৌড়াও আর ওই দিক দিয়া মোয়া জিন আল্লাহ দিকে নাকে আয় আয় তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে আয় নামাজ পড়তে হবে যার ইমানটা দুর্বল মসজিদের দিকে কোনোদিন যাবে না যার ইমানটা সবল আল্লাহর জন্য ইমানটা রে বান্দা আল্লাহর জন্য দিতে পারে যানটা দিতে পারে ওই ব্যক্তির জীবন যাবে কোনোদিন এক অক্ত নামাজ বান্দা সুটবে না আসমানে যাবে না অনেক মানুষ দৌড়ে আসে ডাকবে কত দোয়া করেছি আমার সন্তান জেলখানার মধ্যে আমার সন্তান বিপদে আমার সন্তানের একটা হাত ভেঙে গেছি আমার সন্তানের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পা ভেঙে গেছে আমার সন্তানের জন্য দোয়া করেন গো ইমাম দোয়া করতেছে দোয়া কবুল হয় না সর্বশেষে খবর নেওয়া তাকায় থেকে বান্দা সুদ খায় ঘুষ খায় এই সুদ ঘুষের বিরুদ্ধে বান্দা ইমাম যদি বয়ান দেয় ইমামের সুদের বিরুদ্ধে বয়ান দেয় মসজিদের সেক্রেটারি তিন দিনের আলটিমেটাম দেয় কথা বলেন না কেন ইমাম সাহাব জিনার বিরুদ্ধে বয়ান দেয় ইমাম সাহাব ঘুষের বিরুদ্ধে বয়ান দিতেছে আর মসজিদের সভাপতি তিন দিনের আলটিমেটাম দেয় তারা তারে খেতা বালিশ রেডি করে নেন বলে কি বলে না বান্দা তুমি ইমামের চাকরি খাইয়া খুব মনে নিজের বড় মনে করলা না না ইমামের চাকরি যায় না ইমামের রিজিক জায়গায় যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় যাবে ঠিক কি না কিন্তু তুমি যে ইমামের রিজিকের মধ্যে আঘাত দিস শুধু ইমামের বুকের মধ্যে লাথি মারো না ইমামের মার বুকে লাথি মারছো ইমামের বাইয়ের বুকে লাথি মারলা ইমামের সন্তানের বুকে লাথি মারলা ইমামের বিবির বুকে লাথি মারলা ইমামের বাবের বাবার বুকের মধ্যে লাথি মারছো মনে রাখতে হবে একজন মানুষের নিজেকে যদি তুমি আঘাত করো আল্লাহর কসম করে বলি তুমিও রাস্তার বিকারি হয়া গুরবা তুমি কি চিন্তা করেছো ইমামের জবান কে আল্লাহর কোরআন বের হইতেছে 
মাদ্রাসার শিক্ষকের জবান দিয়ে আল্লাহর জিকির বের হয় নবীর হাদিস বের হয় আল্লাহর জিকির বের হয় সিনার মধ্যে তিরিশ পারা কোরআন সিনার মধ্যে সুরাতুল ফাতেহা সিনার মধ্যে সুরাতুল ইখলাস সিনার মধ্যে সুরাতুল বাকারা সিনার মধ্যে সুরাতুল হুদুদ রে আল্লাহর গোলাম কত সুরা ইমামের সিনার মধ্যে আল্লাহ ধন করেছেন এমন ইমামের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে হলো কোরআনের বিরুদ্ধে যাওয়া কথা বলেন না কেন অনুরোধ করে বলিয়া যাই গো এলাকার মুসলমান পাই গো ইমামদের সঙ্গে সম্পর্ক লাগাইবা ইমামের বিরুদ্ধে যাইবা না এর বান্দা নেতার পিছনে কবিরা হুজুরদের বিরুদ্ধে কথা বলো নেতার পিছনে দইরা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলো নেতার পিছনে দইরা হাদিসের বিরুদ্ধে বলতেছো এরে নবীর উম্মত একটা করোনা ভাইরাস আমার আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে দান করেছেন যে করোনা ভাইরাসে তামাম দুনিয়াটা আমার আল্লাহ লকডাউন করে দিছে ঠিক কিনা ওই করোনা ভাইরাসের সময় তোমার বাবার লাশটা যখন করোনা বিদায় হয়ে গেছে ওই লাশটা ধরার জন্য তোমার মা যায় নাই লাশটা ধরার জন্য সন্তান যায় নাই লাশটা ধরার জন্য তুমি নিজেও যাও নাই লাশটা ধরার জন্য তোমার আশপুরুষই কেউ যায় নাই ওই লাশটা কি জানাতে দেওয়ার জন্য একদল আলেম বের হইয়া তোমার বাবারে গুসুল দিয়া তোমার বাবারে কাফন পরাইয়া জানাদার নামাজ পরাইয়া কবরে আদর সোয়াক দিয়া দিয়া আসছে তখন তোমার নেতা কোথায় ছিল রে বাবা কথা বলেন না কেন নেতাই তো খেতা হয়ে গেছে অনুরোধ করে বলিয়া যায় কোনোদিন বান্দা কোরআনের বিরুদ্ধে যাইবা না মাহফিলের বিরুদ্ধে যাইবা না আলেমদের বিরুদ্ধে যাইবা না মাদ্রাসার বিরুদ্ধে যাইবা না এরে নবীর উম্মত সিনাটারে আল্লাহর জন্য জীবনটা দিয়ে দাও মাতারে নত করে দাও আল্লাহ তুমি সারা জমিনে আমার আপন কেউ নাই দুনিয়া জমিনে যা দেখতেছি সব আমার দুশ্মন সব আমার দুশ্মন একমাত্র আপন তুমি কি চিন্তা করছো ওই টাকায় তোমার শান্তি দিবে না না টাকা দ্বারা দুনিয়ার এমপিরে ঘুষ দিতে পারবা টাকা দ্বারা উকিলের ঘুষ দিতে পারবা টাকা দ্বারা চেয়ারম্যানের ঘুষ দিতে পারবা কিন্তু আজরাইলের দুনিয়া দিলেও আজরাইল পিসপা হবে না কি দুঃখ কি দুঃখ গো আজ আমল নাই মাথার মধ্যে টুপি নাই গায়ের মধ্যে পাঞ্জাবি নাই তুতার মধ্যে দাড়ি নাই কেন রে যুবক তোমাদের দাম যে আমার আল্লাহর দরবারে কত তোমরা কি জানো এরা যুবক ভাই কয়েকদিন আগে ছয় তারিখে কুমিল্লা বরুড়া প্রোগ্রামে গেলাম কসবা যাওয়ার আগে তাকায় দেখি কুমিল্লা এক্সপ্রেস গাড়ি উল্টায় গেছে কত লাশ আর লাভ যে হাসপাতালে নিয়ে গেছে আমি নিজে অত ড্রাইভার কে গাড়ির ভিতর থেকে টেনে এসে বের করলাম পুরা গাড়ি বুকের উপর পড়লো হার গুলো ভাঙ্গা একবারে সেই গেছে বলি এরে আল্লাহর গোলাম কই দিন যা বাসবা বাহাদুরি বেশি দিন থাকে না ক্ষমতার বাহাদুরি করবা না টাকার অহংকারে করবা না শক্তির গরম দেখায় বা না আমার আল্লাহ যদি তোমার মাথা ব্যথা দেয়া দেয় বিছানার সঙ্গে পিট লাইগা দেয় दरबारे दुआ कर মা <laughs> এরে আল্লাহর গোল 
जीवने रोगे आक्रांत है पानी पान करा बार सम्पद जो फिर आल्ला जबान दान कर चक्षु दान कर स्वीकार करते अस्वीकार जबान कार दान मिथ्याना गतकाल के आगे दिन ओई प्रोग्राम कर दिल्ली गलम रेल क्रसिंग पारि दीब एम समय तक देखी मानुष गो दौड़ा दौड़ी कर मोबाइल मध्य बंदा गान सुनते आज के बर्तमान घर भाई टी खूब कम आगे जमाना मानुष एक बार एक बार टी देख जमीन मोबाइल 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 दोबाइल दबाते 
गोपालगंजीप्रामे ग प्रेमिकार बालो बसार दिवस ना कत मजा की मजा बुरा मत बालो बसार दिवस फुल जोन डाक दिया मैडम आई लाभ यू आज के बोलना फिर कल का बोलने जोतार बारि भलोबासार दिवस जो तो भलोबासा दीते सब बद दिया मध्य शांति नाई एकम्र शांति हलो नबीर आदर्श मध्य कथा ठीक कि ना और जोरे बोलें हकीकत से तो दुनिया बेखबर है दुनिया की नुमाइश पर नजर है नमी गुयम के आज दुनिया जुदा बस बगर कार के बसी बाखुदा बस चिस्ते दुनिया आज खुदा का फिल बुदन निकम सुन करो पर खराब लगते अरे अल्लाहर गोलम एक उदाहरण दिया बंदा शेष कर दीब मद्रासार मध्य कलि अभी नाम एक किताब आताब बर्तमान कलि अभी नाम कितब बारे उठाइया दी क्यों पढ़ाए ना मद्रासार नेशाब थे उठे गेसि वो किताबर भरे बोझार जो एक घटना उल्लेख कर एक कंकाल गोलम वो गोलम टे नहीं गल बजारे दिखे नहीं गल और एक कूटी पुटी बंदा गोलम क्रय करार जो बजारे जाए बजारे गिया देखे कंकाल एक गोलम देखा जाए जिकिर करते इसलमिक जलसार पागल ना संगीत पागल ना खाली लुब्बान गानिया पागल हो मुस्लिम शरीफर मध्य मन कर ठीक मालिक डाक बोले गुलाम की बेपार 
জবান নারা নারা কি পড়তেছো গোলাম টানাক দেয়া বলে মালিক আমি আমার মাওলার জিকির করতেছি জিকির গোলামটারে বাড়ি তিনি গেছে বিবিরে ডাক দেয়া বলে পেট পরে খানা খাওয়াও গোলামটা খানা খাওয়ার পর ডাক দেয়া বলে মালিক আপনি কেন আমারে কিনলেন মালিকে ডাক দেয়া বলে কিনছি আমি তোমার দ্বারা ফায়দা উপার্জন ফায়দা নেব ডাক দেয়া বলে মালিক আমি আপনার কাজ করব না বলে কেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার তিনটা শর্ত আপনি মেনে না নেবেন কি তিনটা শর্ত এক নাম্বার শর্ত হলো আপনি আমার যদি কাজে নেন দিনের বেলা নিবেন রাতের বেলা কাজে নিবেন না দুই নাম্বার শর্ত আপনি যদি আমার কাজে নিয়োজিত রাখেন নামাজের সময় আমার বাধা দিতে পারবেন না সময় হলে আমি নামাজ পড়ব সুবাহান আল্লাহ তিন নাম্বার শর্ত এমন একটা ঘর আপনি আমারে দান করবেন যে করেন ভিতরে আমি গুলাম ছাড়া কেউ থাকতে পারে না মালিক ডাক দিয়া বলে ঠিক আছে তোমার দুইটা শর্ত আমি অবিলম্বে মেনে নিলাম আর তিন নাম্বার শর্ত বানার জন্য আমার এখানে হাজারো উপরে ঘর আছে তুমি ঘরগুলো দেখো কোন ঘরটা তোমার পছন্দ হয়া দেয় গোলাম দর মারছে মালিকের ঘর দেখতে আরম্ভ করেছে ঘর দেখতেছে দেখতেছে হঠাৎ করে তাকায় দেখে একবারে কনারের মধ্যে একটা জীর্ণ শীর্ণ ঘর দেখা যায় অনাবাদ ঘর যেই ঘরটা রুপো দিয়ে আছে কোন দিন জানি শেষদা দিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায় ওই গুলাম এই ঘরটা ডাক দিয়া বলেন ঘরের কাছে গিয়া বলে মালিক এই ঘরটা আমার দেন আমি গোলাম হইয়া এই অনাবাদ ঘরটার ভিতরে থাকবো মালিক ডাক দিয়া বলে গোলাম আমার না অন্য আর অন্য অন্য বড় সুন্দর সুন্দর ঘর আছে সেই ঘরগুলো পছন্দ কেন করো নাই এই জীর্ণ শীর্ণ ঘরটারে পছন্দ করলা মালিকের কথায় গোলামটা ডাক দিয়া বলে মালিক আপনি কি জানেন না যে ঘর অনাবাদ থাকে ওই ঘরের ভিতরে যদি কেউ মাউলার ইবাদত করে মাউলার জিকির করে আমার আল্লাহ এই ঘরটারে আবাদে পরিণত করে দেন আর জুরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ 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 জমালি <laughs> খারাপ লাগতেছে এ যুবক ভাই ও পর্দার অন্তরালের বা বৃদ্ধ বাবাদিরা অনুরোধ করে বলিয়া দায় কয়েক দিন জমিনের মধ্যে থাকবা বাবা কোনো গ্যারান্টি নাই এখানে অনেক মানুষ আছে যে সন্তানের নিজের হাতে বাবার লাশটা দিয়া কাঁধে গেছে আসে না নাই অনেক বাবারা আছে যে বাবারা নিজের হাতে সন্তানের লাশ নিয়া কাঁধে লইয়া কবরে গেছে আসে না নাই সন্তান হইয়া বাবার লাশটা কাঁধে নিয়া কবরে যাওয়াটা সহজ কিন্তু বাবা হইয়া সন্তানের লাশ কাঁধে নেওয়াটা কঠিন ব্যাপার সহ্য করা যায় না অনেক মানুষ আছে বাবা সন্তান আছে বাবা বিদায় হয়ে গেছে কত মানুষ আছে বাবা আছে বলে ভাই আপনি মালিক আপনি আমার এই ঘরটা দেন আমার ঘরের ভিতরে যেন অন্য কেউ ঢুকতে না পারে মালিক ডাক দেয়া বলে ঠিক আছে তোমার ঘরে তুমি যাও তোমার অনুমোদন দিয়ে দিলাম মালিক যখন নাকি ঘরের ভিতরে চলে আসছে সকাল হয়ে গেছে সবাই ডিউটি করতেছে মালিকের এই গোলামটাও ডিউটি করতেছে তাকায় দেখে ইট যদি একটা লাগায় অন্য গোলামেরা আল্লাহর কুদ্রতি ভাবে বান্দা হাত দিতে দির হয় পাঁচটা দশটা ইট এমনিতে লাই গেল এটা আল্লাহর কুদ্র ঠিক কিনা আল্লাহর শক্তির সঙ্গে দুনিয়ার কোনো শক্তি আছে আর জোরে বলেন আল্লাহর শক্তির সঙ্গে কোনো শক্তি নাই আল্লাহ আল্লাহদের হেফাজতের জিম্মাদার কে নেন আর জোরে বলেন কারণ তাদের হ্যাঁ পাঁচ জিম্মা